இன்னைக்கு நம்ம பாக்க போற ரெசிபி அருமையான உடைச்சு விட்ட முட்டை குழம்பு எப்படி செய்யலாங்கறத பாக்கலாம் எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போல எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் ரெண்டு வர மிளகா ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கடல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு கொஞ்சம் கருவேப்பில இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெயில வந்து எல்லாமே நல்லா வறுபடணும் அதோட கால் மூடி தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்ப இது எல்லாமே நல்லா வறுபட்டுருச்சு நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சிருக்கிறதுனால இதோட சேர்க்கல நீங்க வந்து அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதோட சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சியும் கொஞ்சம் பூண்டும் வச்சு நீங்க இதோட நல்லா வதக்கி சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆற விட்டு நல்லா நைஸா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஆனா பேன் எடுத்துக்கோங்க இதுல வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நான் வந்து கடல் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்றேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சு கொஞ்சமா கால் டீஸ்பூன் போல சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் சின்ன சைஸா பிரியாணி இல மூணு துண்டு பட்டை சின்ன சைஸா ரெண்டு கிராம்பு இதோட நீங்க ஏலக்காய் இருந்தா சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் மீடியம் சைஸா ஒரு பெரிய வெங்காயம் கொடியா நறுக்குனதை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா சாஃப்டா வதங்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதுல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப இதுல வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மசாலா தூள் அப்படி இல்லைன்னா தனியா தூள் யூஸ் பண்ணுங்க அதுவும் இல்லைன்னா கடைகள்ல வந்து குழம்பு மசாலா தூள்னு கிடைக்கும் அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் நான் வந்து குழம்பு மசாலா தூள்ல மஞ்சள் தூள் சேர்த்ததுனால நான் வந்து இப்ப மஞ்சள் தூள் சேர்க்கல நீங்க தனியா தூள் வந்து சேர்க்கறதா இருந்தா மஞ்சள் தூள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த எண்ணெயில வதக்கிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கியாச்சு இதுல மீடியம் சைஸா மூணு தக்காளி பழம் மிக்சியில அடிச்சதை சேர்த்துக்கலாம் எப்பவுமே தக்காளி வந்து அடிச்சு ஊத்துறது பெஸ்ட் குழம்புமே பாத்தீங்கன்னா நல்ல டேஸ்டாவும் இருக்கும் நல்ல திக்னஸாவும் இருக்கும் நம்ம சாப்பிடும் போது பாத்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி இது மாதிரி எல்லாம் குழம்பு ஊத்தும் போது விழுகும் இப்படி தக்காளியை வந்து அடிச்சு ஊத்திட்டோம்னா அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்காது ஸ்மூத்தாவும் இருக்கும் நல்லா இருக்கும் சாப்பிடறதுக்கு இப்ப இது வந்து நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு வரட்டும் இப்ப தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கி எண்ணெய் விட்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப நம்ம அரைச்சு வச்ச தேங்காய் பேஸ்ட சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அடுப்பு வந்து மிதமான அதுல வச்சுக்கோங்க கையில வைக்க வேணாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதை வதக்கிக்கலாம் நம்ம இப்ப இது நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கியாச்சு இப்ப வந்து ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து சுடு தண்ணி தான் சேர்க்கறேன் அதாவது உங்களுக்கு கிரேவி வந்து எந்த அளவுக்கு வேணுமோ நீங்க அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க முட்டை ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் நல்லா கெட்டியா வரும் இது வந்து கொதிச்சு நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு வரணும் மீடியமான பிளேம்ல இருக்கட்டும் மூடி வச்சிடலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் உடம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு நல்லா சிம்மலே விட்டுட்டேன் பாருங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்ப வந்து நம்ம முட்டையை ஒரு நல்லா ஊத்த ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் வந்து ஒரு அஞ்சு முட்டை எடுத்திருக்கேன் சிம்மலே வச்சுக்கோங்க இப்ப அஞ்சு முட்டையும் உடச்சு ஊத்திட்டேன் இப்ப வந்து கிளற வேணா மூடி வச்சிடலாம் அப்படியே இதுல வந்து கொத்தமல்லி இல வந்து எல்லாத்துலயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்துக்கலாம் இப்ப அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் முட்டை ஊத்தி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா சிம்முல விட்டுட்டேன் முட்டை வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இது வந்து வேகிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் உடனே வெந்துராது இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம உடச்சி ஊத்தையில எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துக்கிறோம் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பீஸ் வந்து தனியா கிடைக்கும் இப்ப அவ்வளவுதான் சூப்பரான முட்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு முட்டை எல்லாம் வெந்துருச்சுன்னா இந்த இது எல்லோ கலர்ல மாறிடும் அதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப அவ்வளவுதான் லாஸ்டா கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்தலாம் இது வந்து சாதம் சப்பாத்தி இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே சூப்பரா இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுங்கிறத சொல்லுங்க நன்றி